Ja, tackar så mycket för det. Eh, och vem är nu Sunna Holm? Ja, eh, inom akvarievärlden kan man säga. Där är jag väl någorlunda känd. Håller på med akvarier i alla mina år, men även nu på senare år kommer jag få lite bättre tankar och börja att krypa upp mer på land. Jag har under mina år i SAS, va? 27 år, jag har flygit jorden runt. Ingenting annat. Långlinjer, enbart nästan. Och självklart med det intresset jag har haft så har det varit oerhört intressant att besöka alla länder i världen där våra skyddslängar mer eller mindre lever. Och mitt intresse för fiskar det är ganska litet egentligen. Men däremot hur fiskarna lever. Deras miljö, deras biotoper och också nu och, eh, landlevande djur självklart. Eh, jag var med när Skansenakvariet invigdes så började det 1978 med de första invigningarna som byggdes av smältling. Och när kungen stod utanför och invigningstalade så öste jag vatten i akvarierna för fullt. Idag skulle man betrakta det här som en fullständig katastrof. Men redan då var jag med och byggde inredningar och byggde alltså avgjord och avgjutningar av naturformationer som sedan placerades in i miljöerna. Det här programmet kommer inte att handla så mycket om grodor. Vad tyst är det? Men däremot deras miljö, deras biotop, hur och med vilka medel, vilka material och hur gör man för att återskapa den här miljön. Allt ifrån småterrarier till jättelika stora akvarier och terrarier. Självklart så har alla de här biotoperna som jag har varit ute och sett. Jag bodde tre år i Bangkok sammanhängande. Jag har varit i Västindien, jag har bott på Filippinerna, i Indien och Australien och i Afrika. Och självklart så har jag samlat på mig tusentals bilder av inte sedrarna på savannerna eller på slätterna utan på bergväggar, på lavar, på rötter, på vattendrag, på trästammar, växter inte minst va, ifrån hela världen. Och självklart så har det inspirerat till att återskapa lite av det här på Konstjuge. Programmet här nu, jag ska gå igenom en del bilder och jag vet att det är väldigt mycket oordning emellan de här. Jag har inte haft tid att sortera det riktigt, men jag hoppas att vi kan ha lite behållning av dem i alla fall. Och framförallt så har jag med mig en del åskådningsmaterial här som vi under pausen eller under resans gång här kan gå och klämma lite extra på. Jag ska börja med bilderna tror jag då ganska omgående. När det gäller att få inspiration till ett landskap, oavsett om det är litet eller stort. Det gäller ju då att, så att säga, få idén ifrån naturen. Och självklart så återgår man till djuret som lever där. Vad är det för djur? Hur lever det? I vilken biotop lever det? Och självklart när man ser en sån här fantastisk grej. Jag var vandrad i Grand Canyon och har massor med bilder därifrån. Men väldigt få har jag direkt användning för. Därför att oftast så vill man se så mycket som möjligt av den här miljön i sin biotop hemma ja, i terrariet. Vad man gör det är snarare att gå in i den här och säga att den där sprickan kanske, den är intressant. Försök inte att göra ett docklandskap. Förskjut aldrig proportionerna så att man helt plötsligt ser det här fantastiska plankerotsträdet är så här stort. Det funkar nästan aldrig. Utan gör då hellre ett litet utsnitt ifrån en verklig klippskreva, en verklig spricka eller bara en enda liten detalj i naturen. Det är betydligt mycket bättre. Inspiration får man på bilder. Inte bara genom att se kollegor att träffa andra att åka ut i naturen. 
bilderböcker, fantastiska. Många gånger så är de kanske inte direkt att kopiera, men att ge en hel del inspiration när det gäller att återskapa vissa sådana här detaljer. Det här är ett väldigt hopp i programmet, säger jag. Jag vet inte vad den tör ni det här, men vi får ta det som det kommer. Det här är ett frigolitlandskap. Jag håller nämligen på och utbildar gymnasieelever som ska bli djurvårdare. Och då håller jag kurser för dem ungefär en vecka. Och då får eleverna så att säga, själva jobba med de här grejerna och bygga miljöer för olika djur. Det här är ett eh, landskap för eh, ödor, någon slag, lärnbilder. Och det är då olika formationer som man kan återskapa med frigolit. Vi ska gå igenom vad jag lägger på. Det är tejpigt och det är olika betong, fundament, betonglager och det är också färger som kommer in i det här. Självklart så kan man också lägga in natur. Eh, eh, bilder eller natur, eh, i, i det här fallet är det gräs, det är inte konstgjort. Utan det, är, det kommer in i bilden och det förstärker allt som rekvisita, förstärker så att säga hela landskapets karaktär. En ökad miljö där samlar jag in då sådana saker som hör till en öken och en tropisk regnskog ser annorlunda ut. Det här är en bild som inte har direkt hit, den är från akvarielagret där jag jobbar bara lite då och då hoppar in. Och det här är ett bygge som jag har gjort hemma. Det är gjort av trä, eh, björkfaner och det är lackat invändigt hela den här träkonstruktionen med akvarielack, alltså i två komponens epoxylack. Om man gör det här rätt så funkar det precis som en glasakvar. Fördelen är att man kan nog borra i det, du kan gå och göra genomföringar med eh, eh, för pumpar, filter och slangar och allt det här. Tekniken ska ju finnas men inte synas, det är ju det. Här håller jag på att upp eh, i grova drag formerna. Man börjar alltid med den största biten i ett landskap. Den största roten, den största stenbomlingarna, den största bitarna. Och sen går man ner emot proportionerna och avslutar med ett insettjobb kan man säga. Och lägger in de här små bladen och de här små detaljerna. Här håller jag på då i den här biten att lägga upp en stor trädrot. Det här är ett vattenfall. Det har ett breddavlopp och under så en balja på 50 liter minst, tror jag det var. Och ett litet vattenfall där pålade ner vatten. Det här är bottenbiten som limmas fast med silikonlim i mot botten. Och här börjar jag lägga upp så att säga, de stora bitarna i terapret för att för att eh, rita upp så att säga, hur jag har tänkt med det hela. Man kan gå på olika sätt komma fram till hur, hur man vill ha landskapet. Men bilden måste finnas upp i huvudet ganska tidigt och mycket klart. Gör gärna modeller. Jag ska visa på hur det går till. Alla större sådana här landskap så börjar jag med en modell i skala. Så att jag ser hur ljuset faller, hur vattnet brinner. Hur det kommer att se ut och om det passar in i miljön. Här jobbar jag vidare med frigoriten och som ni ser, den här roten är då infälld i landskapet. Ja, under tiden, ni vet alla som har jobbat med frigorit, man ser ut som ja, snögrubbor. Väldigt populärt att komma in sen på kvällen och, och liksom, ja. Men det är ett, ett, ett fas, det är en del i jobbet som tyvärr, om man nu jobbar med frigori, kommer man inte ifrån det här. Försök att vara i ett rum enbart så att man eh, inte skräpar ner mycket. Alla grova delar, allting i det här frigolitlandskapet, den här skulpteringen av landskap, där det är viktigt att inte använda maskinen. Det är väldigt sällan jag gör det. Alla maskiner, 
märken efter verktyg eller maskiner, det kommer man aldrig någonsin att kunna pensla bort, det försvinner inte. En släp yta kommer alltid att bli en släp yta, även om det är en centimeter eller två utanpå. Det är väldigt svårt. Och därför så lägger jag in alla skarvar, alla misstag, allting. Börjar jag med att spackla igen. Och det är samma spackel, alltså Sika Top Seal heter det här. Sika säljer det, kan beställas på Bayer, jag kan gå igenom det senare mer och mer. Lätt att färgsätta, lätt att applicera. Och det håller faktiskt otroligt bra. Utan blir så stark som man vill ha den. Vill man göra det tjockare så är det bara att tillsätta säga, mera cement till polymer. Blanda den. Det är två komponenter. Den kan inte blandas med vatten. Utan det är bara polymeren som blandas med så att säga, cementdelen. 20 kilo och 5 liter polymer. Här kunde jag göra ett terrarium som är så stort som den här väggen ungefär. Så långt räcker det. Det är ganska drygt faktiskt. Så här ser det ut. Här kommer första lagret. Det är färgsatt. Därför att jag vill se så att säga, vilka färger man får av det hela. Om man sedan vill lägga på en sandyta, en torv eller något annat material i själva ytan. Då är det lätt att göra det när den här är torr. Men som sagt, bara tre lager brukar vara ungefär lagom för att få en väldigt stark bakgrund. Där har vi hur vattenfallet kommer att rinna. De här stenarna, ni ser, de är inte äkta. Det är alltså avgjutningar av stenar. Och jag ska gå igenom sen ganska noggrant om hur vi gör det där. Här kommer biten längre fram. Och här håller jag på att avsluta med små, delikata rötter som man fäller in i inredningen. Allt för att, så att säga, få en naturlig känsla. Och eh, växtgropar, om jag vill ha växter i en spricka på ett speciellt ställe så gör jag dem. Eh, redan nu då i början. För att få det hela att se bra ut i slutresultatet. Och självklart, när växterna kommer in, det är en tredje dimension man tillför, så får det väldigt eh, exakt inredning. Eh, de här bilderna som sagt var, det var en fantastisk eh, blandning. Eh, men anyway, det här är ett, 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 en akvarieinredning. Och den kan vi också titta på väldigt snabbt. Det spelar ingen roll hur var man lägger vattennivån i en sån här inredning. Ett akvarium gör det bara att fylla upp det. Det funkar ju precis som man vill ha det. Eh, nu kommer vi in, tror jag, på den delen som jag får inspiration ifrån. Alltså de bilder som jag pratar ut i naturen. Ja. Ja, det. Det här ligger alltså i, i hela serier, självklart. Varje moment är ju uppdelat i... Vilka rötter använder du? Vad sa du? Vilka rötter använder du? Bok, ek, de små rötterna som du sätter på i talet. Vilka rötter använder du? Ja, du menar de små tunna här va? Jag har hittat ett grustag i Uppland där gammal björk har vuxit i ett grustak och fått så att säga, väldigt intressanta former.